花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。这是茂盛四行的报价啊，放到我桌上。哎，好，老张，哎，老板，今天把胡桌子站起来了。好，我马上就办。老板，老板，洪老板的样品，你要不要去看看？啊，当然。好，老板，克劳迪先生那边，您下午要去吗？啊，去。好，老板，有人走。你们是怎么找到这里来的？啊，来上海开商号的陕西人本来就不多，何况新英雄这等人才，一问便知啊。不知道杜老板此次来上海，所为何事？啊，我受贝勒爷之托来上海置办些洋货。哎，新英雄。你爹他不知道是怎么了，我这趟来上海问你住在哪儿，他竟然对我守口如瓶。啊，我爹他不是故意要瞒着你的，这大半年呢，我东奔西走，这不，也刚刚落下脚，所以还没来得及通知他。哦，那新英雄在上海做的是什么生意啊？这都大半年没什么生意上门了，他也愁死我了，都快关门了。不能够啊！我看伙计在外面窜来窜去的，这挺兴旺的呀。都是几百两银子的小生意，糊口都不够啊。老板，老板。二少爷，那我就先告辞了，慢走。老板，他们是我们的新客商吗？不是。你记住了，凡是以后这两个人过来问我们的生意状况，什么都别说。为什么？他们是真正的毒蛇。停车。谢谢老板，谢谢老板。这就是上海的外滩。这位二少爷啊，还真的是不太老实。他防着咱们呢。回头你找人从侧面打听一下。问问他的生意现在是什么情况
沈星怡和杨任到底做了多少生意，我查不到。但是我通过江湖上一个开镖局的朋友那儿打探到，今年上半年，沈星怡通过镖局从湖北往上海运了五千包生死。五千包？是。如果以一包三百二十两来算的话。那一共有一百六十万两，他卖给洋人，就算只占两成，也有三十二万两进账。看来你那个陶掌柜说的没错，沈心怡的确赚了三十万。我还听说，沈星一定的镖局下个月的档期，他还是打算从湖北往上海运生丝。这次是两千包，那他还跟我哭穷了。看来这个二少爷啊，真的不太老实。星云兄对这个感兴趣？跟洋人做生意，当然要知道他们怎么来的，怎么想的。这些洋人的言论都自以为忠实，其实都是一知半解。找我有事？你这椅子很舒服，再舒服，你也得给我起来。金兄，这趟我来上海，除了帮贝勒爷置办些洋货之外，另外还有一个任务。贝勒爷要在上海开商号，并且与一些上海有实力的商号合作。虽然你这做的小生意啊，一年到头赚不了什么钱，可我想啊，我们在金洋合作的还算默契吧，所以我向贝勒爷建议。还是跟你合作算了。多谢贝勒爷的垂青，也多谢杜老板的推荐。只是我这点小生意实在是上不得台面，所以还请你那个贝勒爷另寻他人吧。这二少爷，你心里清楚，龙生河与沈家有协约，沈家所有的产业，龙生河都得占股三成。我虽然现在还姓沈，不过是被我爹撵出来的不孝之子，所以我这家新月贸易行与沈家无关，那么更加与龙生河无关。新一秀，你知道，跟龙生河合作，只有利没有弊。至于利弊，每个人有每个人的看法。你现在做的这点小生意啊，一年到头也就几十万两进账。可你有没有想过，如果有贝勒爷助你一臂之力，进账可远远不止这个数额。第一，这里是租界；第二，我打交道的都是洋人，所以你那个贝勒爷即使再神通广大，恐怕也帮不上我。我还记得多年前我们第一次见面，一见如故，惺惺相惜。谁都有年少无知的时候，可我一直对你很欣赏。杜老板对我的欣赏，恐怕只是刀俎对鱼肉的欣赏。
见。夫人到上海了吗？应该到了。打探一下，住在哪家客栈？是。春信，看这个路这么宽，这么平啊！对啊，你看那楼怎么那么高啊？这么多洋人啊！女人，看那个洋人穿的，穿成这样，成何体统？看到后脖子都凉。<笑>真没想到这里这么繁华。我可以进去看看。这一条街上走过的商号已经有二三十家了。我知道了，这是晒衣服的。谁晒衣服爬那么高啊？这大上海果然繁华，我们一路走来不到半年，我算了一下，共有商家三百多家。这三百多家，有一百多家是我们在泾阳见过的门类，另有一百多家，却是闻所未闻。我觉得这一百多家商家里面，倒有三十家。我们可以原封原样的在泾阳复制。不，我倒是觉得，全部都可以复制，只不过时间有先后而已。沈老板。您右手缠着沙袋，不太方便。要不您说，我写。这样，没有。史老板，您请说。赢。岁月如是，疏忽您，终不见汝之言篇。五星奇迹，乌梅一如，辗转难眠，情难自禁。一如相识，实乃三生之情。然有幸，却非有缘。吾一如相隔千里，却是万里中长。只盼两心相知。不负韶华。我不是在做梦吧？真的是你、啊？是我。真的是你、啊？是。终于把你给盼来了。我来看看你说的这个泾阳以外的世界。你
你什么时候到的？刚到。我带你出去看看。你看前面这家珍宝是珠宝行，他们的生意做得很大，而且老板与我很相识。来，这里你应该好好看看。什么叫银行？类似于我们那边的钱庄，但是呢，比钱庄更加灵活，业务范围也更广。我能进去看看吗？当然，跟我来。明凯先生，嘿，沈先生，哦，你这，请。你的手没有问题吧？放心吧，没关系。OK， 好。Please， 请，请坐。沈先生，好久不见，你有什么事？明凯，嗯，这位呢是陕西机器织布局的会办。哦，陕西机器织布局。我当然知道，嘿，你好，啊，你好，哦，请坐。夫人愿意成为我们的客户吗？我，嗯，对呀、啊，因为我们非常愿意为夫人这样的客户提供各种各样的服务。各，嗯，服务。对，最近夫人需要现银吗？你现在只要有陕西机器织布局的股份作为抵押，一百万白银，我们都可以提供。他是想买我们股份？啊，不是不是，他是说拿你们的股份过去抵押，一百万金额之内，他们都可以贷款给你。嗯。啊海的那头是哪儿？是另一个世界，那里有更多的机会，更多的财富，还有更先进的文明。你看到那艘货船没有？西洋的货物就是通过那艘货船运回我们中国，我们中国的货物呢，也是通过那艘货船再运到美洲、欧洲。那最远能去到哪？世界地图上有的地方都可以去得到。世界地图。逛了那么久，你肚子饿不饿？我请你吃西餐。西餐是什么？真没想到会发生那么多事情。四叔虽然不在了，但是还有我。爹走了以后，我才发现，爹说的都是对的。想做什么，立刻就要去做。所以你就来上海了。你知道我为什么来上海吗？在泾阳惹你爹生气了，被你爹赶出来了。我来到上海呢，一方面是想为我们沈家谋求另外一条出路，以免受到龙生河的挟持；而另外一方面，我真的是想把新月贸易行越做越大，挣很多很多的银子。
。这样一来，我就足够有底气跟我爹谈判任何的事宜，包括娶我最爱的女人为妻。史恩，克劳迪，我来给你介绍一下，这位是从陕西来的吴夫人，啊，是我的好朋友。这位是克劳迪，我生意上的合作伙伴。啊，夫人，你好。啊，你好，你好。克劳迪啊，你真是来对了。这位吴夫人呢，她是陕西非常厉害的商人，她这次来上海，就是想寻找新的生意上的合作伙伴，你们可以好好认识认识。嗯、啊，这是我在上海的洋行的地址，你有空请过来看看。啊。一定前来拜访。呃，我订的船数天之后就起航了，我的生四怎么还没到上海呢？这点你放心，你的生四啊已经到江西了，七日之内必到上海。那太好了，你放心，绝对不会耽误的。啊，我告辞了啊，慢走。你在和洋人做生意啊？是啊。很麻烦吗？其实大部分洋人呢都是讲道理的，而且也讲诚信。他们最看重的就是契约，一旦签字画押，一定要遵守到底。哎，那他们喜欢中国人什么东西？只要是赚钱的，他们都喜欢。洋人怎么实在？画似的。哎，筷子呢？啊，就用刀叉。啊？学着我。把好刀来。哎，哎呀，哎，行了，来吃我的，还行，挺好吃的。收到了，两封都收到了，都收到了。那你不回我？哎，算了算了，不回就不回吧。你能来上海，比回我电报还开心。你别高兴太早，我不是为你而来。那你是为谁而来？我是为生意而来。我就想来看看，能不能把吴家的货品卖到你说的世界去。我相信你一定可以。阿莎。Today is my birthday. Would you like to dance with me? OK. 
。我不行不行，不会跳。这种叫华尔兹，现在上海的洋人都会跳。它不只是舞蹈，也是一种交际。不行，我都学会了，你一定可以的。太多了。休息，明天我再来接你。明天，明天我再带你去几个好玩的地方，再介绍几个洋商朋友给你认识。好，那明天见。哎，等等我的洋商朋友告诉我，说这种花一定要送给自己最爱的女人。这边有您一封信，陕西来的，还是加急的。啊，谢谢。少奶奶，我觉得沈少爷跟以前有点不一样了。怎么不一样？嗯，我也说不上来。而且今天你们俩跳舞的时候，简直是般配极了。你懂什么呀？跟了你这么多年，察言观色我还是懂一点的。小心我撕了你的嘴！你要是撕了我的嘴，可就没人给你熨衣服了。熨衣服？对呀、啊，明天沈少爷还要来找你，你总不能还穿这身吧？得穿新衣服。哎，你说，明天我是穿哪一套？我觉得两身都好看，我总不能把两套都穿上吧？总得选一套。哎呀，这我哪会选啊？真没用。是呀、啊，要是韩夫人来了就好了。陈心儿，帮我找个东西来，我要把这花养起来。嗯，那你慢慢选。我去找个东西插上。
是他们家祖传的，我可是说了好多好。奶奶，这是怎么了？少奶奶，花插好了，扔了。什么？扔了。陕西的吴夫人住哪间房？吴夫人一行已经结账离开了。走啊！嗯。那你知道他们去哪儿了吗？不知道。老板来电报说，我们那两千包生丝被江西官府给查封了。怎么会这样？我也不知道啊。老板，他要见你。就是我不在。老张，哎，来了。给我致电童静夫，穷尽一切办法，也要让官府放心。中间需要打点的所有银两，由我们来承担。务必要把两千包生丝按时给我运回上海。好的，我明白。没用的，不能进。老板说了不能进，不能进，不能进。能进你们这。我们先出去。二少爷，是我让人扣下那批生丝的。我可以向你保证，只要我不开口，没有人敢放行。你倒是够坦白啊！你之前不说过，在上海做生意，贝勒也帮不上什么忙吗？也许在租界是这样，可一旦出了租界。只要是大清朝的土地，贝勒也什么忙都能帮，包括盗马。你开个价吧。新月贸易行三成股份，只要你同意，江西官府马上放行。请回吧，二少爷。两千包生丝，可不是一笔小数目呀！你太小看我了吧？区区两千包生丝，我赔得起。昨天还跟我说没有问题，我也是刚刚才收到的电报。你想办法啊！你是中国人，你一定知道怎么解决这个情况。这个后面有些背景的。什么
北京，就就是要发那个银子吧。但你给他们，那如果你出不起，那就让我来啊，克劳迪。这件事情不是说银子就可以解决的。那还有什么问题？我一句两句跟你说不清楚。那我怎么办啊？没错，是我违约在先。按照契约上所写，我赔你双倍定金。我不要双倍定金。我要我的生死，克劳迪，我现在真的没有生死给你。我的货仓已经定了，我的船快开了，取消不了。货仓的钱我可以赔给你。这两千包生死，我在欧洲已经找好了买家。如果我不能如期交货的话，我的竞争对手就会趁虚而入，我在欧洲的信用会大打折扣。这损失算谁的？你以为我就没损失吗？哎，我除了要给你双倍的定金以外，那两千包生死我可能永远要不回来了。神，我以为你和其他的人都不一样，我没想到你也是一个不讲信用之人。我遭人暗算，我现在也没办法了。我再不相信你了，克劳迪，我向你道歉。该赔给你的银子，我明天就找人送过来。你只是损失银子了，我。是损失牌子了，你再加十倍赔偿也弥补不了我的损失，又无视生命。你们不配跟我们做生意。对不起，滚。我们需要赔克劳迪洋行多少钱？克劳迪当初付了我们一万的定金，现在我们不能如期交货。按照协约，我们要赔偿两万两银子。我们账房还有多少钱？还有三十八万两。如果现在就派人去湖州收购生丝呢？现在就到湖州去买生丝，来是来得及。可是湖州生丝的价格比湖北要高出许多。不然当初我们也不会舍近求远呢、啊。这样，你马上就派人去湖州收购，不管他们价格抬多少，给我买够两千包。三十八万两，最多也就只能买一千包啊。先付定金呢？我们货要的这么急，人家一定是要求一手交钱一手交货啊。行，那我去银行借钱，相信凭我们陕西沈家的招牌，怎么也得值个几十万两银子。老板。我们现在到湖州去买生丝，然后交货给克劳迪，我们至少要损失七八万两银子，那还不包括被查扣的两千包生丝。老板，依我之见，还不如赔偿克劳迪两万两银子作数。做人当言而有信，我既然答应了他在十一月初五之前交货，我就一定要做到。可是，老板。官府把你的生丝还给你了吗？并没有。那你拿什么交货？我已经派人去湖州了，就在当地采买。你放心，七日之内一定将两千包生丝一包不少的运回上海。湖州的生丝怎么也要三百五十一包。我知道。那你还去？如果我赔你两万两白银，可能大家从此以后就互不相欠了。但是在你眼里，我永远都是一个不守信约的骗子。这是我不能够接受的。为了证明我们中国人跟你们一样，守诺重信，爱惜名誉，所以，我一定要把两千包生死送到你的手中，不惜任何代价。神，你真是一个好人。我收回我今天说的那些话，但是，怎么了？在你走之后，有人愿意为我提供两千包生丝，所以我现在不需要你的交货。怎么那么快？啊，我也觉得很巧。他们刚好是如意生色的将商家，所以只有那方面的门路。他们是谁
不是你给我介绍的那那个朋友，是那个陕西吴家那位夫人。出去了，我发现。